Presque 4 mois après son dernier modèle, après plusieurs démissions importantes et un début d'exode massif vers CloudAI, OpenAI déploie enfin de nouveaux modèles intéressants. Et ce ne sont pas n'importe quel modèle, ce sont les fameux modèles en mesure de raisonner, les modèles présents dans la majorité des fuites ces derniers mois, et ce sont ces modèles qui auraient fait peur à Elia Sutskever. Donc on va revenir sur le fonctionnement de ces modèles juste après, mais avant ça, je voulais vous partager le résumé des différentes informations. Donc on a deux nouveaux modèles, les deux nouveaux modèles seront disponibles sur ChatGPT Plus dans les prochaines heures, donc enfin, un bon argument pour s'abonner à nouveau ou rester abonné à ChatGPT+, OpenAI O1 et OpenAI O1 Mini, ce sont les deux noms des deux nouveaux modèles, les noms ne sont pas très attrayants, les modèles sont plus longs que GPT-4 car ils vont procéder pour chaque réponse à un raisonnement en amont et suivant donc votre requête, ça peut prendre plusieurs dizaines de secondes. L'exemple que je trouve le plus intéressant pour résumer les nouvelles fonctionnalités de ces deux modèles, c'est celui-là on vient demander à ChatGPT de nous donner 5 pays avec la lettre A présente à la troisième lettre. GPT-4 est incapable de donner une bonne réponse alors que O1 Mini et O1 Preview donnent après quelques secondes le bon résultat. Donc c'est une vraie révolution pour de très nombreux process. Le fait de pouvoir se reposer sur une IA bien plus stable et capable d'un raisonnement quand c'est nécessaire, c'est très très intéressant. Pour les tâches ou plutôt les problèmes qui demandent justement un raisonnement, ces deux nouveaux modèles sont jusqu'à 10 fois plus intéressants que GPT-4. Les deux modèles sont optimisés pour les raisonnements STEM, sciences, technologies, ingénierie et mathématiques et je cite OpenAI, dans nos tests le modèle obtient des résultats similaires à ceux d'étudiants en doctorat sur des tâches de référence complexes en physique chimie et biologie, nous avons également constaté qu'il excelle en mathématiques et en programmation. Lors d'un examen de qualification pour l'Olympiade internationale de mathématiques, GPT-4 n'a correctement résolu que 13% des problèmes, tandis que le modèle de raisonnement a obtenu un score de 83%. Donc ce modèle nous rapproche encore un peu plus de l'AGI, mais Sam Altman a répondu un simple non à la question « A-t-on eu l'AGI aujourd'hui ?» Et donc, comment ce modèle fonctionne Je vous avais présenté cette infographie il y a 9 mois et elle est toujours d'actualité. Le modèle OpenAI O1, en s'appuyant sur un LLM ou d'autres plus petits modèles spécialisé va procéder à un ensemble de tests pour arriver au résultat voulu. Donc c'est exactement le même process qu'un cerveau humain. Problème, test de plusieurs chemins pour résoudre ce problème, enregistrement du chemin qui a permis de résoudre le problème et amélioration du modèle. Un exemple que je donne dans cette vidéo, c'est l'exemple du labyrinthe. On a tous inconsciemment acquis que quand un labyrinthe démarre en haut, il finit généralement en bas. Et donc on va naturellement essayer d'aller le plus bas possible, ce qui nous évite donc de suivre tous les chemins. Et ce raisonnement intelligent, on peut le voir comme une brique. Et au OpenAI O1 est capable de fonctionner avec un système similaire. Et je cite OpenAI, nous avons entraîné ces modèles à prendre plus de temps pour réfléchir aux problèmes avant de répondre, tout comme le ferait une personne. Grâce à cet entraînement, ils apprennent à affiner leur processus de réflexion, à essayer différentes stratégies et à reconnaître leurs erreurs. Et c'est justement une des approches pour casser la limitation des LLM. La limite des LLM actuelle est très complexe à franchir, mais si un temps d'inférence élevé n'est pas problématique, une IA de raisonnement qui s'appuie sur un ou plusieurs LLM, c'est une très bonne option. On le voit sur cette infographie, sur ce qui ne touche pas au réseau raisonnement ou un est plus intéressant que GPT-4 sans être une révolution. Mais plus on a besoin de raisonnement dans un process, plus O1 distance GPT-4. Donc je vous montre quelques démos que je trouve très impressionnantes et on commence par l'écriture d'un poème avec des demandes très spécifiques sur les mots à l'intérieur de ce poème. Et vous allez voir, et c'est très impressionnant, qu'on est en mesure de voir le raisonnement en direct d'OpenAI O1. And we'll see that the answer from GPT-4 meets some of the constraints, but not all of them. The reason it's hard for GPT-4.0 is it has to get it correct on the first try. It can't check that it meets the constraints and then revise the poem. Now let's try the same poem with O1 Preview. And we'll see that differing from GPT-4.0, O1 Preview starts thinking before giving the final answer. And you can view a summary of the thinking process of the model. So first you could see it's starting to think about uh, different words for rhyming, Then you could see it wants to make sure the last word matches I. It thinks about words like alibi. Uh, it's analyzing word endings and it's thinking about uh, words like ski. Um, then it's piecing together phrases, uh, but it thinks they don't quite fit. It's thinking about phrases where the second word starts with you. Then it's tweaking the words to fit the two syllable rule for line six. Um, it's digging into various two-syllable word combinations. Um, then it's checking whether the poem aligns with all the guidelines. Um, it's working through the poem to analyze the soccer aspect. And now let's look at the final poem. So in the second line, the word safari does end with I. Ensuite, on passe sur un jeu en HTML. WASD to control snake. Uh, let's hit uh, enter. All right, 
So, wow, the model gives us a really long implementation of the snake game. Let's see the control. Okay, we have um, this little green snake, and uh, it tries to eat this uh, red apple, I assume. <laughs> um, okay, let's make it more. Right now, the model is thinking, and uh, it uh, returns us some, a new implementation that tries to further implement AI. Now it actually looks like a giant AI on the screen, and uh, there are all the obstacles. Donc si vous avez utilisé ces dernières semaines Cloud AI, c'est similaire à ce qu'on pouvait faire avec Cloud 3.5 Sony. On passe maintenant à un jeu plus complexe. Basically has a koala that you can move using the arrow keys. Um, strawberries spawn every second and they bounce around. And you want to avoid the strawberries. Map out, map out the instructions, setting up the screen, etc. And so here's the code that it gave. And I will paste it into, and let's try to play the game. Oh. The squirrel came very quickly, but oops, this time I was hit by a strawberry. Let's try again. You can see that the strawberries are appearing, uh, and let's see if I can win by finding the squirrel. Looks like I won. Et pour le coup, avec cette démo, on est sur un jeu supérieur à ce qu'on pouvait réaliser avec l'Odaï. Et on termine cette vidéo par la démo la plus impressionnante selon moi. Le testeur donne un problème sous forme de texte à OpenAI O1 et OpenAI va exposer de manière mathématique toutes les solutions à ce problème. Problem, uh, understanding what are, what, what are the equations that the, that the ages of prince and princess need to, need to fulfill. And let's see for, for how long the model will need to think about it. Just, just similarly as humans sometimes think long and shorter the problem our models do do the same thing and after the while I hope I hope the model will give us will give us a correct answer here the model is still thinking about it it's not the easiest problem but we got the answer just right now the model also like walks us through the solution in this case what are the variables what are the conditions how to translate this this problem into into English and how to solve those equations where they are ju 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 just real time. Together, together we, we even got a message about verification and we got, we, we got the answer where, where, where the prince's age is six times k for any, any natural number k and prince's age